மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம் இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை தமிழ்நாட்டில் உள்ள என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் யாவருக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் வணக்கத்தையும் நன்றியும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையில் நான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற நிகழ்ச்சி எந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னாக்க பலகீனம் ஆண்மை குறைவு நரம்பு தளர்ச்சி இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமை இதுக்கு மட்டும் சரியான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நான் பேசுகிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி பலகீனம் ஆண்மை குறைவு இல்லறுபத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமை நரம்பு தளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இது சரியான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் போச்சு இந்த செக்ஸு வந்து சக்தியை வீண் பண்ணுறதுனால என்ன பாதிக்கும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு மேல்மட்டத்தில் படித்தவங்கிலேருந்து கீழ்மட்டம் இருக்கிறவங்க வரலாம் மருத்துவம் செஞ்சுட்டு எந்த மருத்துவருக்குமே இந்த விதமான கான்செப்ட் வந்து இதில் தெரியல என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இந்த கான்செப்ட் யாருக்கு தெரியும் யார் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வரும் அப்படின்னாக்க ஆங்கிலம் மருத்துவம் படிச்சுட்டு வந்தவங்க அவ்வளோ பேர்த்துக்குமோ ஆ ஹோமியோபதி படித்தவங்க அவ்வளோ பேர்த்துக்குமே இது தெரியும் அப்படின்னா தெரியாது இந்த சித்த வைத்தியங்கிறது எப்படின்னாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழுலேருந்து நாற்பத்தெட்டு வரலும் ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஜிசிஐஎம் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸ் படிக்கிறவங்க எப்படின்னாக்க ஆங்கில மருத்துவத்தையும் படிக்கணும் அதே சமயத்தில் சித்த வைத்தியம் ஆயுர்வேதம் யுனானி இந்த மூணு ரகத்தில் ஏதாவது ஒரு பாடத்திட்டத்தை எடுத்து ஆங்கில மருத்துவத்தையும் படித்து பாஸ் பண்ணோம் இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து இதுலேயும் பாஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி படித்து முடிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் சித்த வைத்தியத்தை பற்றியும் தெரியும் அருமை பெருமை தெரியும் ஆங்கில மருத்துவனுடைய அருமை பெருமை தெரியும் அவங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே தகுதியானவங்க அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறான் இப்போ நான் பலகீனம் பலகீனம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் டே கண்ணு டே தம்பி ஏண்டா 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 இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க எது என்ன சொல்கிற அட போப்பா நீ எல்லாம் வேண்டாம் கண்ணு வேண்டாம் கண்ணு தாத்தா கிட்ட அதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது புரியுதா உனக்கு ஆ சொல்கிறது நிபபுரமாக கேளு அஞ்சு நிமிஷம் அதை கவனமாக பார் அப்போ தான் உனக்கு புரியும் இந்த பலகீனம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் யாருக்குமே தெரியாதரா சித்த வைத்தியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க படித்து முடிச்சுட்டு வந்து செய்கிறவங்களுக்கும் சரி படிக்காமல் நான் சித்த வைத்தியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சுற்றிக்கிட்டு தெரியறவங்களுக்கும் சரி இந்த சித்த வைத்தியத்தில் இந்த பலகீனத்துக்கு பற்றி விவரம் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி கிடையாது அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக நான் வணங்கும் ஆட்சினர் சத்தியமாக படித்து முடிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கும் சரி படிக்காமல் வைத்தியம் செய்கிறவங்களுக்கும் இந்த விவரம் கான்செப்ட் தெரியாது படிப்பில் என்ன வருதோ அதை தான் செய்ய முடியும் ஒழிய மற்ற விவரங்கள் தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தாக்க யார் வேணுமானும் எது வேணுமானும் செய்யலாம் அகத்தி முனிவர் வந்து இந்த மாதிரி வருங்காலத்தில் நம்ம பேர பசங்கள்லாம் மகன் போன்ற வாலிபர்கள்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு தானே அவர் வந்து அந்த காலத்தில் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் இனிமேல் இப்படி பாதிக்கும் இப்படி வாழ்க்கை வீணாகும் நம்ம பேர பசங்க மகன் போன்ற வாலிபர்கள் வாழ்க்கை வீணாகும்னு தெரிஞ்சு வச்சதுனால தானே அதுக்கு உண்டான பாடல்களை பாடி வச்சு மருந்தை தயாரிக்க முறைகளும் அந்த மருந்து எப்படி தயார் பண்ணுறது என்ன மாதிரி மூலிகளை கொண்டுட்டு வந்து தயார் பண்ணோம் அது எப்படி மருந்து தயார் பண்ணி எந்த விதத்தில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் என்ன பத்தியத்தில் கொடுக்கணுங்கிறத அவங்க அந்த காலத்திலே சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதை எடுத்து கை திறந்ததுனால தான் என் முப்பாட்டனார் முத்துலிங்க சாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சில் அதை வந்து முறைப்படுத்தி கொண்டுட்டு இருந்தார் அதன் தொடர்ச்சி தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லி வந்துட்டுருக்கேன் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த சித்த வைத்தியருக்கும் தெரியாது இது நம்புங்க சத்தியமாக நான் வணங்கும் சித்த வை சித்த வைத்தியத்தை மேலே அடித்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் படித்து முடிச்சுட்டு வந்தவங்கிட்ட போய் செஞ்சும் வாழ்க்கையை வீண் பண்ணாதீங்க படிக்காமல் சுற்றிக்கிட்டு தெரிகிறாங்க பார் வைத்தியம் பண்ணுறேன் அவங்ககிட்ட போய் நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க ஏன்னா அகத்திய மொழியில் என்ன பாடி வச்சுருக்காரு விந்த நஷ்டப்படுத்தினா என்ன பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கிறத கண்ணு டே தம்பி டே தங்கமான பசங்கடா பேர பசங்கடா நீங்களாம் தாத்தா மேலே உசுரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் நானும் உங்கள் மேலே உசுரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் உங்கள் வாழ்க்கையை வீண் பண்ணிவிடக்கூடாது தாத்தா சொல்கிறத கவனமாக கேட்டுங்க இனிமேலாக திருந்துங்க கண் கட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ திருந்துங்க என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க காணடா விந்து கட்டால் மனிதன் அல்ல காரிகையால் தங்களுக்கு புரசன் அல்ல வீணடா தேகங்கள் கெட்டு போகும் வெறுவாயை மெல்லாதே பெண்ணாசையால் பூனடா ஒரு நாளும் பூனப்போமோ புத்தி கெட்ட மடையர்களை புகழும் கேளு உந்தனிடம் விந்து அழிந்தால் உண்டதெல்லாம் பாலா
புரியுதாடாக்குண்ணே ஏய் தம்பி உங்களை தான் கேட்குறேன் புரியுதா இல்லையே அவங்களுக்கு நீ படித்தவனாக இருந்தால் தான் படிக்காதவனாக இருந்தால் கை நாட்டு போகிறவனாக இருந்தால் என்ன கோடீஸ்வரம் மட்டும் பையனாக இருந்தால் யாரை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது என் பேர பசங்களுக்கும் மகனுக்கும் நான் சொல்கிற விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் என்ன காரணம் எழுபத்தாறு வயசு எழுபத்தாறு வயசை தாண்டி போயிட்டேன் நான் புரியுதா இருக்கிற காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் தான் கொஞ்சோடு கொஞ்சம் காலகட்டம் தான் நான் இருக்க போகிற காலம் அதுக்குள்ளே என் பேர பசங்களையும் மகனையும் நான் திருத்தக்கூடாதா எனக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல முடியாதா ஏன் சண்டை போட்டுன்னு சொல்லுவேன் திட்டியும் சொல்லுவேன் கெஞ்சியும் சொல்லுவேன் காலில் விழுந்தான் அழுதாத குறையாக கேட்பேன் நான் ஏன் என் பசங்களை கேட்க முடியாது நான் அந்த உரிமை எனக்கு இருக்குது இல்லை அந்த உரிமை இருக்கிறதுனால தான் ஒவ்வொரு பசங்களையும் திட்டி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஏன்னா விந்து நஷ்டம் மட்டும் செஞ்சிடக்கூடாது கண் கவனமாக கேட்டுக்கடா டே வாழ்க்கை வீணாக போய்டும் சின்ன பொண்ணு மாயி போய்டும் ஆ அகத்தி மணியூர் இப்படி பாடியிருக்காரில்ல விந்து நஷ்டம் பண்ணோம்னா வாழ்க்கை வீணாகி போய்டும்னு சொல்கிறல்ல இன்றைக்கி ஒவ்வொரு பையனும் வர தமிழ்நாட்டில் பதிமூணு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்க ஆண்டவன் என்ன சொல்கிறான் கடக்கால் போட்டுக்க பிரமாதமாக கடக்கால் போட்டுக்க பதிமூணு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ள விந்தை சேர்த்தி வச்சுக்கடா அந்த விந்தை சேமிப்பு பண்ணி வச்சுக்கிட்ட விந்து உனக்கு வாழ்க்கை பூரா அந்தியம் காலம் வரல நீ சந்தோஷமாக நல்ல முறையில் இருந்து குழந்தை குட்டி பெற்று பேர குழந்தைங்களை கொஞ்சிக்கிட்டு நீயும் மனைவியும் கோயில் குளம் போகக்கூடிய அளவுக்கு சக்தியை கொடுத்துருக்காரு பேர் சொல்ல பிள்ளையோட கொடுத்துருக்காரு அந்த சத்தை நீ மனம் போன போக்கில் என்ன பண்ணுற எப்படியோ ஒரு உணர்வுகள் யார் மூலியமாக இதுக்கு இந்த தப்பு செய்கிறதுக்கு காரண காரியங்களே கிடையாது ஏதோ ஒரு காரண காரியங்களால் தப்பு செஞ்சு வாழ்க்கையை வீண் பண்ணிக்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி வாழ்க்கை வீணாக போகக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டல்ல ஆண்டவன் என்ன சொல்கிறாரு நான் படைத்த என் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் அதாவது ஆண்டவன் என்ன சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு முறையும் உனக்கு அறிகுறி காட்டுறாரு எப்படி அறிகுறி காட்டுறாரு ஒவ்வொரு முறையும் அறிகுறி காட்டுறாரு காட்டாமல் இல்லை ஆண்டவன் அவர் தானே படைச்சார் படைச்ச ஒரு ஆண்டை வந்து நீ திருந்திக்கடா 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 திருந்திக்கடான்னு சொல்கிறாரு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் ஏ உங்கள் உடம்பு தான் நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அதை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது ஆனால் திருந்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறோம்ல அதை திருந்தணும்ல ஒரு வருஷம் தப்பு செய்கிற ரெண்டு வருஷம் தப்பு செய்கிற பிரச்சனை இல்லை கவலையே படாத இதை வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு தவறு வருஷம் தவறு பண்ணியிருந்தேன்னா இதை கண்டிப்பாக குணப்படுத்திக்கலாம் எப்படி குணப்படுத்த முடியும் இதனால் என்னென்ன பாதிப்பு வருதுன்னு உனக்கு தெரியுமா இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கங்கடாட்டே என்னடா கண்ணு என்னடா கண்ணு என் தமிழ்நாட்டு என் பேர பசங்களும் மகன் போட்ட வழிகளும் இப்படி பைத்திகாரத்தனமாக முட்டாத்தனமாக எதுக்கடா இப்படி இருக்கீங்க எதுக்கு இப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் நான் விந்த செலவு செய்கிறீங்களே யோஜனை பண்ணிப்பார் விந்த செலவு செய்யும் போது என்ன ஆகுது விந்த செலவு செய்யும் போது ஒரு சொட்டு விந்தில் அறுபது சொட்டு ரத்தம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தபை மூணு தபை தப்பு செஞ்சுக்கிட்டே வரேன் கை பழகத்தில் தவறு செய்யும் போது ஆண்டவன் என்ன சொல்கிறான் டே திருந்திக்கடா டே திருந்திக்கடா திருந்திக்கடான்னு உனக்கு சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு முறையும் நீ தப்பு செய்யும் போது ஆண்டவன் எச்சரிக்கையை கொடுக்குறாரு எப்படி எச்சரிக்கை கொடுக்குறாரு கை கால் அசரிக்கை கொடுக்குறாரு கை கால் அசரிக்க தன் தன்னை தானே நம்பக்கூடிய அளவு சக்தி கொடுக்குறதில்ல எதில் எடுத்தாலும் ஒரு சந்தேக எண்ணங்கள் சாதாரணமாக நீ வீட்டை பூட்டிட்டு போகிற பூட்டணமான சந்தேகம் நீயே பூட்டிட்டு போன வீட்டை பூட்டணமான உனக்கே சந்தேகம் அந்தளவு சக்தி வந்து அந்த ஞாப சக்தி வந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அந்த மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்போது இந்த அறிகுறி ஆண்டவன் காட்டான்ல கண்ணே டே இது உனக்கு தெரியுது இல்லை உன் சத்து குறையும் போது இதெல்லாம் வருது இல்லை உனக்கு கை கால் அசரிக்க ஞாப சக்தி குறையுது தலை மயக்க வருது தன்னைத்தன்னை நம்பக்கூடிய அளவு சக்தி கொடுக்கல எதில் எடுத்தாலும் சந்தேக கண்ணுகள் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கும்போது யோசனை பண்ணிப்பார் திருந்துரா திருந்துரா திருந்துறாங்கிறாரு முதல் முறை சொல்கிறார் ஃபஸ்ட்டு டைம் உனக்கு எச்சரிக்கிறாரு இப்படி சொல்லி திருந்துறான்னு நீ என்ன பண்ணுற ஆட போட இதெல்லாம் ஒரு பாதிப்பா அப்படியே கண்ணாடி முன்னாடி நான் நிற்கிறம்பா கண்ணாடி முன்னாடி என்னென்னா அப்படியே உருவத்தை பார்த்தேன்னா அப்படி ஜே ஜாட்டிக்காக இருக்கும் உடம்புல அந்த அளவு சத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இந்த ரெண்டு வருஷம் தப்பு செய்கிறதெல்லாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரியே எனக்கு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வயசானாலும் எனக்கு இப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா இது எப்படி குறையும் அப்படிங்கிற இருமாப்பில் இருமாப்பு இருமாப்பில் அப்படியே விட்டுருவான் நம்ம சொல்கிறது ஏற்றுக்க மாட்டான் ஆட போவாங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவான் அப்புறம் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டாவது முறையே எச்சரிக்கை காட்டுறாரு ரெண்டாவது முறை எப்படி எச்சரிக்கை காட்டார் இவன் இதுக்கு மேலே திருந்த மாட்டானா சரி இவனை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆண்டவன் என்ன பண்ணுறாரு கழுத்துக்கு மேல் பகுதியும் இடுப்புனுடைய கீழ் குருத்தும் வழி கொடுக்குறார் கழுத்துக்கு மேல் பகுதியும் இடுப்புக்கு கீழ் குருத்தும் உட்காந்துருந்தேனா கூட அப்படியே சாமி
அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்துட்டு இருக்கும்போது திருந்திக்கடா கண்ணு திருந்திக்கடா கண்ணு திருந்திக்கடா கண்ணு திருந்திக்கடா கண்ணுன்னு சொல்கிறார் அப்போ நீ திருந்துறியா அப்போ நீ வந்து திருந்தலை இப்போ ரெண்டு எச்சரிக்கை காட்டியாச்சு முதல் எச்சரிக்கை காட்டி திருந்தலை ரெண்டாவது எச்சரிக்கை காட்டி திருந்தலை மூணாவது எச்சரிக்கை என்ன சொல்கிறாரு இதுக்கு மேலே திருந்தியே ஆகணுடா திருந்தியே ஆகணுன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு எச்சரிக்கை காட்டுறார் அந்த எச்சரிக்கை எப்படி காட்டுறாரு உன் காய் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த ஆண் குறியின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஆண் குறிய நீ நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படி பார்த்தேனாக்க உனக்கு ஆண் குறி தெரியும் அந்த அளவு ஆண் குறி இருக்கும்போது நீ இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் தப்பு செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது இது வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்குது எப்படி பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு காய் பகுதி கீழே தொங்கும்போது இது மேலே ஏறிக்கும் இது கீழே தொங்கும்போது இது மேலே ஏறிக்கும் மாற்றி மாற்றி வரும்போது என்னாவது உன் ஆண் குறி வந்து தொங்கு நிலைக்கு வருது தொங்கு நிலைக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இப்போ மூணு நிகழ்ச்சி காட்டிட்டார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் திருந்தலை ரெண்டாவது சொன்னார் திருந்தலை மூணாவது சொல்கிறாரு அதுக்கும் திருந்தலை எப்படி காய் பகுதி மாற்றி மாற்றி தொங்குற ஸ்டேஜ் வந்தாலும் நீ திருந்த மாட்டுக்கிற சரி மூணு தடவை சொல்லியாச்சு இனிமேல் இவனை என்ன பண்ணுறது அப்படிம்பார் அப்போ தான் யோசனை பண்ணுவார் இவனுக்கு கடைசியாக ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கலாமா அப்படிம்பார் என்ன தான் இருந்தாலும் ஆண்டவன் படைச்சவராச்சே அவர் என்ன பண்ணுவார் நாலாவது முறை உனக்கு எச்சரிக்கை காட்டுவார் என்ன காட்டுவார் ரெண்டு காய் பகுதியும் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்க ரெண்டு காய் பகுதியும் இப்படி இருக்கிற இடத்துல உன் ஆண் குறி வந்து கீழே நிலத்தை பார்த்து தொங்கிடும் ரெண்டு காய் பகுதியும் இருக்குது இல்லை நிலத்தை பார்த்து தொங்கிடும் நிலத்தை பார்த்து தொங்கிடுச்சுன்னா நிலத்தை பார்த்து தொங்கிடுச்சுனாவே உன் வாழ்க்கை வந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் உன் வாழ்க்கை வந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் எப்போ பதிமூணு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தாறு வயசு இருபத்தேழு வயசுக்குள்ள இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நான் வணங்கும் ஆஞ்சநேயர் சத்தியமாகவும் சொல்கிறேன் நான் வணங்கிக்கிட்டு இருக்கிற பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளின் பேர்லையும் சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி பதிமூணு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ள இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசுக்குள்ளே தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக அதிகபட்சமாக தா ஆண் குறி தொங்கும் நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் அதிகபட்சமாக வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது வாழ்க்கை எதை சொன்னாலும் அப்போ கேட்க மாட்டான் எதை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் தொங்கு நிலை வரும்போது அந்த பயம் கொஞ்சம் மனசில் வரும் அந்த பயம் வரும்போது தான் என்னடா இத்தனை வருஷமாக ஆண் குறி இப்படி இருந்தது நம்ம இப்படி வளைச்சோம் வளைக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தது வீரியம் இருந்தது விரைப்புத்தன்மை இருந்தது இன்றைக்கி இந்த மாதிரி போச்சு ஆகும்போது அவனுக்கு மனசுக்குள்ளே பயம் வரும் அந்த பயம் வரும்போது தான் ஐயோ கடவுளே சேலம் சிவராய் தாத்தா சின்ன திரையில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் நம்மளும் பார்த்துட்டு அதை வேண்டாம் வேண்டாம்னு உதாசீனப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் என்னடா இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுவான் அப்போ சேலம் சிவராய் தாத்தா சொன்னது மாதிரி பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஐயோ சேலம் சிவராஜ் தாத்தா எங்கள் தாத்தா டாண்டி சேலம் சிவராஜ் தாத்தா போய் நான் இதை பற்றி விளக்கம் கேட்க போகிறேன் நான் என்னன்னு தெரில இந்த மாதிரி பாதிச்சிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் அவன் மனசுக்குள்ளே பயம் வரும் அந்த பயம் வரும்போது எப்படி வரும் முதல்ல பல நண்பல்ட்டு பேசுகிறது கூச்சத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்து சொந்தக்காரங்க முன்னாடி போகும்போது வெக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மனசுக்குள்ளே பயம் வந்து அதிகரிச்சிடும் முதல்ல என்ன பண்ணோம் பல நண்பல்ட்டு பேசுகிறது கூச்சம் சொந்தக்காரங்க முன்னாடி போனால் வெக்கம் மனசுக்குள்ளே பயம் வரும்போது தான் அவனுக்கு வந்து குண்டி குடல்லாம் நடுங்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வருமா அப்போ என்ன பண்ண ஒரு ஆண்டவன் திருந்திக்கிடா கண்ணு திருந்திக்கிடா கண்ணு நாலு முறை சொல்லிட்டேனே திருந்தலையாடா அப்படிங்கும்போது அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த தவறு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு வந்துடுவான் ஆ நிச்சயமாக நிச்சயமாக தான் சொல்கிறேன் நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் தாத்தா ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு பக்கமாக வந்துடான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை ரெண்டு முறை மூணு முறை வெள்ளையாக போது தொடச்சி 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 போட்டுறான் நண்பன் சொன்னாங்கன்னா கேள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்கன்னா இவன் சொன்னான் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் டிவியில் இதை பார்த்தேன் செல்ஃபோனில் இதை பார்த்தேன் அப்படின்னு படுவாவி 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 குட்டிச்சவராகி போய் சின்ன பண்ண மாதிரி நாசமாக போகக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டான் இந்த நாசமாக போகக்கூடிய ஸ்டேஜ் நான் என்ன சாதாரண விஷயமா இந்த நாசமாக போகக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டானே ஏண்டா இந்த மாதிரி பண்ணி தொலைகிறீங்க தாத்தா அழுவுறண்டா கெஞ்சறடா திட்டுறண்டா ஏண்டா தாத்தா சொன்னது கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க கேட்க முடியாது உங்களால் டே நான் இதுக்கு அடுத்தது சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆள் கிடையாது நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஆளே கிடையாது இனிமேல் என்ன பண்ணுவீங்களே ஏது பண்ணுவீங்களே எனக்கு தெரியாது இப்போ இத்தனை முறை சொல்லிட்டாருல திருந்தல இல்லை இப்போ கடைசியாக என்ன பண்ணுறாரு ஆண்டவ பொறுத்து பொறுத்து பா பொறுமைக்கு எல்லை இல்லை இல்லை பொறுமைக்கு எவ்வளோ தான் எல்லாம் இருக்குது சொல்
ஞானிகளின் மேலே சத்தியம் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி பதிமூணு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எப்படி இருக்கிறாங்க ஆண்டவன் சொல்கிறாரு கேட்காமல் தப்பு செஞ்சு வந்த பசங்க எப்படி இருக்காங்க கடைசி ஸ்டேஜ் அந்த கடைசி ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறாரு இப்போ நீ நின்றுட்டு இருக்க கண்ணே டே தம்பி இங்கே பார் இப்போ நீ நின்றுட்டு இருக்கல்ல நின்றுட்டு இருக்கும்போது உன் ஆண்குறி இப்படி பார்த்தீங்கனாவே தெரியும் எவ்வளோ நீளம் இருக்குது எவ்வளோ பருமன் இருக்குது ஆண்குறி பார்க்கும்போது அவ்வளோ லட்சணமாக அழகாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பெருசு இருக்கக்கூடிய ஆண்குறி இருக்குது இல்லையா நீ என்ன பண்ணுற ஒரு வருஷம் சொல்லி பார்த்தாரு கேட்கல ரெண்டு தடவை சொல்லி பார்த்தாரு கேட்கல மூணு தடவை சொல்லி பார்த்தாரு கேட்கல நாலு தடவை சொல்லி பார்த்தும் கேட்காம தப்பு செஞ்சுக்கிட்டே வந்திய இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு உனக்கு ஆண்குறி வந்து குனிஞ்சு இப்படி பார்த்தாவே உனக்கு தெரியக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற ஆண்குறி இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு நீ தவறு செஞ்சுட்டு வர வர இப்படி குனிஞ்சு எவ்வளோ குனிய முடியுமா எவ்வளோ குனிய முடியுமா அவ்வளோ குனிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காய் பைத்தி ரெண்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க அந்த காய் பைத்தி ரெண்டும் இருக்கும்போது அந்த ஆண்குறி போய் உள்ளே ஒன்றிக்கும் அந்த ஆண்குறி அந்த காய் பகுதிக்கு பக்கத்தில் ஒன்று அங்கலாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஆஞ்சநேயர் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சத்தியமாக சத்தியம் சத்தியம் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு பசங்களுடைய ஆண்குறியும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அங்கலத்துக்குள்ளே சிறுத்து போய் அந்த காய் பகுதியில் போய் ஒண்டிக்குது அவனே இப்படி குனிஞ்சு பார்த்தானா கூட தெரியாது ஐயோ ஆண்குறியா எங்கடா போச்சு ஐயோ கடவுளே கடவுளே என்னால் இப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு வேதனைப்படுவான் பயப்படுவான் அப்போ அந்த ஆண்குறி வந்து அவனே கண்டுபிடிக்கணும்னா கூட கையை வச்சு தொட்டு பார்த்தானா கூட ஆண்குறி இருக்கிறது தெரியாது அதே அந்த பையன் தண்ணி ஊற்றிக்கலான்னு தண்ணி ஊற்றுறான்னா அந்த ஆண்குறி மறைச்சு போயிடும் அந்த ஆண் தண்ணி மேலே உடம்பில் ஊற்றி குளிக்கலான்னு குளிக்கும்போது அவனே அவன் ஆண்குறியை பார்க்கணும்னா கூட ஒரு தடவை பார்த்தல்லாமல் ஐயோ ஆண்குறி எப்படி தான் இருந்துச்சு என்ன மாதிரி இருந்த விரைப்புத்தன்மை என்ன மாதிரி இருந்த வீரியம் எந்த மாதிரி தகுதியாக இருந்தது இன்றைக்கி அவனே அந்த ஆண்குறியை பார்க்கலான்னா கூட நிச்சயமாக தெரியாது கடவுள் சத்தியமாக சொல்கிறேன் தெரியாது குனிஞ்சு பார்க்கணும் குனிஞ்சு பார்த்தானா கூட ரொம்ப குனிஞ்சு பார்க்கணும் இல்லைன்னா கண்ணாடி முன்னாடி வச்சு கண்ணாடியில் பார்த்தானா தான் தெரியும் அந்தளவு திருத்து சின்னதாக போச்சு மாட்டிக்கிட்டான் மாட்டிக்கிட்டியா மாட்டிக்கிட்டியடா தம்பி டே படித்தவன் தான் பெரிய மேதாவி தான் நீ தமிழ்நாட்டில் விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற பையன்லேருந்து நீங்கள் எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான்ப்பா சாதனை பண்ணக்கூடியவங்க தான் ஆனால் இன்றைக்கி மாட்டிக்கிட்டீங்களே ஆ இன்றைக்கி மாட்டிக்கிட்டீங்களே தாத்தா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொன்னேன் ஆ யோகம் முடிப்பார் தாத்தா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு அழுதுகிட்டு எத்தனை வருஷமாக இந்த நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் தப்பு செய்யாதரா தப்பு செய்யாதரா விந்து நஷ்டம் பண்ணாதரா விந்து நஷ்டம் பண்ணாதரான்னு படிப்படியாக படிப்படியாக சொல்லிட்டு வரேன் கேட்டியா நீ எவனோ ஒருத்தன் செக்ஸாலஜி மருத்துவர் சொல்கிறான் செக்ஸாலஜி மருத்துவர் சொல்கிறான்னு பைத்தியகாரத்தனமாக முட்டாள்தனமாக கேணத்தனமாக போய் சொல்கிறியா போய் செய்கிறிய அவங்ககிட்ட இதெல்லாம் தேவையா அவனுக்கு இன்றைக்கி வாழ்க்கை போச்சு இல்லையா நீ இன்றைக்கி போ அதே செக்ஸாலஜி மருத்துவட்டு போ போய் கேட்டுப்பார் இந்த ஆண் குறி இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுப்பார் பேந்த 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 முடிப்பாங்க அந்த செக்ஸாலஜி மருத்துவர் மீறி கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க தூக்க மாத்திரை மருந்தை மாற்றி மாற்றி பேரை மாற்றி எழுதி கொடுப்பாங்க அது உன் வாழ்க்கை குட்டிச்சவர் ஆகிப்போச்சு ஏண்டா கண்ணு ஏண்டா கண்ணு சந்தோஷமாக அவன் ஆண்டவன் புறத்த புறக்க வச்சுருக்கான் அவங்கள சந்தோஷமான பிறவியை புறக்க வச்சுருக்கலாம் பேர் சொல்ல பிள்ளையோடு புறக்க வச்சுருக்கலாம் அப்பா அம்மாவோடு பிறக்க வச்சுருக்கலாம் உனக்கு பேர் சொல்ல புள்ள வந்துருச்சு கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு மனைவியை திருப்திப்படுத்தி சந்தோஷப்படுத்தி வாழ்க்கையை அனுபவிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளே 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 தை மாதம் வந்துருச்சுரா ஆட்டி தம்பி தை மாதம் வந்துருச்சுரா உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் தை மாதம் வந்துருச்சு இந்த வைத்தியத்துக்காக நான் சொல்ல இந்த பொய்ய செல்லி பேசணும் ஏமாத்தணும் உங்களை திசை திருப்பணுங்கிறதே கிடையாது உண்மையாலுமே இந்த தை மாதத்தில் உண்மையாலுமே இந்த பசங்க வந்து திருமணம் பண்ணக்கூடிய மணமகன் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பையன் கூட நீங்கள் அது மேலே கோவப்பட்டுக்கிட்டாலும் சரி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டாலும் சரி திருமணம் பண்ணக்கூடிய மணமடையில் உட்கார்ற பையன் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பையன் கூட தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக ஆதாரமாக என்னால் சொல்ல முடியும் சக்தி புறம் இழந்துட்டான் சக்தி புறம் டோட்டலாக முடிச்சிட்டான் என் அப்பா சொல்கிறான் எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு போகிறான் தொங்கு நிலைக்கு போயிடுச்சுன்னா தொங்கு நிலைக்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் ஆ தொங்கு நிலைக்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் இன்றைக்கி பேர குழந்தைகளை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் சொல்லியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் விந்து நஷ்டம் பண்ணிங்கன்னா கவலையாக படாதீங்க சேலம் சிவராயத்தான் உங்களுக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நல்ல
உண்மையாலுமே திரும்ப அனுப்பிச்சிட்டேன் பத்தொம்பது பசங்களை கர்நாடக இங்கே இருந்த ரெண்டு ஊரில் இருந்து வந்த பசங்களையும் திரும்ப நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா முடியாது அந்த அளவுக்கு தொங்கு நிலைக்கு போயிட்டானுங்க இன்னைக்கு இத்தனைக்கு படித்தவன் நான் படித்து படித்த முட்டால் 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 முட்டாளாக இருக்கிறான் படித்த முட்டால் உன் உடம்பு தானே நீ வந்து செலவு பண்ணுவ பண்ணிட்டு போ இன்னைக்கு பாதிச்சு போச்சு இல்லையா பாதிச்சு போனோன்னா ஏன் எல்லா த சித்த வைத்தியர்களும் ஊரில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் பண்ணு பார்க்கலாம் செக்ஸாலஜி மருத்துவம் வாய்க்கிலேயே பேசிகிட்டு இருக்காங்க செக்ஸாலஜி மருத்துவம் போய் பண்ணு பார்க்கலாம் எந்த செக்ஸாலஜி மருத்துவம் தமிழ்நாட்டில் ஆங்கில மருத்துவம் பிடிச்சிட்டு செக்ஸாலஜி மருத்துவம் இது தெரியாதரா இதை குணப்படுத்தி கொடுக்க முடியாது அவங்கனால நீ தப்பு செய்ய நானும் தப்பு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் தப்பு செய்கிறாங்களே ஓடிய இதை குணப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு மருந்து பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ வாழ்க்கை போச்சு தொங்கு நிலைக்கு வந்துச்சுன்னா நீ எவ்வளோ சொத்து பத்து இருந்தால் வேலை செஞ்சு நீ இதை குணப்படுத்த முடியும் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எழுபத்தாறு வயசை தாண்டி போன சேல சிவராஜ தான் வாழும் காலம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் வாழ்கிற காலம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இன்றைக்காக நாளைக்காக நாளானிக்காக எனக்கு தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களை திருத்தணும் திருத்தணும் திருத்தணுங்கிற ஆசையில் தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேதனை பட்டு சொல்லி வந்தேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படியே பிள்ளைட்டை வந்து திருப்பிட்டேன் எப்படி பிள்ளைட்டை திருப்பிட்டேன் தொங்கு நிலைக்கு வந்தவனா என்னப்பா பண்ண முடியும் சொல் என்ன பண்ண முடியும் தொங்கு நிலைக்கு ஆண்குறி வந்துருச்சு அவனே தொட்டு பார்த்தா கூட விரைப்புத்தன்மை கிடைக்காது உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண்ணை வச்சு நீ தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட விரைப்புத்தன்மை கிடைக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவனா சேல சிவராய் தாத்தா நே நான் நல்ல முறையில் குணப்படுத்த வேண்டா நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுப்பேன்றான்னு பொய்யை சொல்லி ஏமாத்துவனா இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து தமிழ்நாட்டில் ஆளான சேலம் சிவராய் தாத்தா இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் மடிய போகிறேன் நான் பொய்யை சொல்லியே ஏமாத்துவேன் அந்த பசங்களை இன்றைக்கி சொன்ன கடுமையாக எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் தொங்கு நிலைக்கு வந்த பையன் ஏய் கவனமாக கேளு அடி பின்னி போடுவான் தெரிஞ்சுக்கிட்டியா என்ன நினச்சிட்டு இருக்க விளையாடுற நீ இது வாழ்க்கை பிரச்சனை வாழ்க்கை பிரச்சனை குட்டி குட்டி சவராகி போயிடுவீங்க நீங்கள் என்னத்தக்கட அந்த தவறு செய்கிறீங்க என்னடா சுகத்தை கண்டுங்க கண்முடி கண்டுங்க என்ன சுகத்தை கண்டுங்க குட்டி சவராகி போடுங்க ஜாக்கிரதா புரியுதா தொங்கு நிலைக்கு மட்டும் வரதுக்கு விட்டுருட்டீங்கல்ல இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கை வீணாகி போச்சு என்ன பண்ணுவேன் அதை தான் சொல்கிறேன் சேல சிவராய் தாத்தட்ட இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு ஊரில் இருந்து வந்தாங்க பத்தொம்பது பேருன்னு அதே மாதிரி தினசரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னையெல்லாம் சிகிச்சை பண்ணி கண்ணு உனக்கு இத்தனை மாதத்தில் குணப்படுத்தி விடுண்டா ஆறு மாதத்தில் குணப்படுத்தி விடுண்டா இல்லை ஒம்பது மாதத்தில் குணப்படுத்தி விடுண்டா ஆ நீ கல்யாணம் பண்ணாத பையனாக இருந்தால் இந்த ஒம்பது மாதம் மருந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீ மணவரையில் உட்கார வைக்க வேண்டியது ஒன்று தாத்தானுடைய பொறுப்பு உன்னை மணவரையில் உட்கார வச்சு நீ சந்தோஷமாக கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு நீயும் மனைவியும் இல்லைன்றதுக்கு ஈடுபட்டு பையனாக பெற்று எடுத்து நீங்கள் மூணு பேரும் நூறாண்டு நூறாண்டு வாழக்கூடிய அளவுக்கு செஞ்சு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி எல்லா மருந்தும் சிகிச்சைக்கு நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ தற்சமயம் இந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆறு மாதத்தில் போன மாதத்தில் ஆறு மாதத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக வரவங்க பத் அத்தனை பேருமே குணப்படுத்த முடியலங்கிற ஸ்டேஜில் வேணாம் ஒரு ஆளை பார்க்கும்போதே அவன் எப்படி இருப்பான் என்ன மாதிரி இருப்பான் குணப்படுத்த முடியுமா குணப்படுத்த முடியாதா குணப்படுத்தினா எவ்வளோ நாள் கூட பண்ணலாம் இல்லை எதுவுமே தகுதி இல்லையா அப்படிங்கிறத இந்த சேலம் சிவராஜ் தாத்தா தவிர தமிழ்நாட்டில் வேறு யாருமே சொல்ல முடியாதுரா நிச்சயமாக யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது இது பெருமைக்காக சொல்லல எழுபத்தாறு வயசில் அனுபவ படிப்பு அந்த அளவு இருக்கிறதுனால தான் இந்த எச்சரிக்கைக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பையனை கூட பார்த்தவனையே நானே காலையில் எந்திரிச்சோன்னே தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊர் போனாலும் வாக்கிங் வந்து அஞ்சு மணிக்கு புறப்பட்டு போனேன் போகும்போது அங்கே ரோட்டில் போகும்போது பார்த்தோன்னா எனக்கே மனசு கஷ்டம் வேதனையாக இருக்கும் என்ன காரணம் பார்க்கும்போது அந்த பசங்களை பார்க்கும்போது ஒரு சில பையனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கட்டி அணைச்சி அவன் நெத்தியில் பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருப்பானுங்க ஒவ்வொரு பசங்க அவ்வளோ கட்டுக்கோப்பாக அவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணி உடம்பு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற பசங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மீறி அதில் பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்க மீறி எட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சொத்தையாக இருக்காங்க சொத்தையாக இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வாழ தகுதி இல்லாதவங்கட்ட இருக்கான் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இருபது வருஷத்துக்கு மேலே யாராவது வந்து எங்கள் பொண்ணுக்கு பையனுக்கு கல்யாணம்னு சொல்லி வந்து பத்திரிக்கை கொடுத்தா வாங்கிக்கிட்டு அப்போவே அவங்கள வாழ்த்தி நான் அனுப்பிச்சிருவேன் அப்போவே கையெடுத்து கும்பிட்டு வாழ்த்தி நல்ல முறையில் இருக்கட்டுங்க அவன் வாழ்த்தி அனுப்பிச்சிருவேன் இல்லைங்க நீங்கள் பெரியவங்க நீங்கள் கல்யாணத்தில் வந்து தான் வாழ்த்தணும் அப்படிம்பாங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இதே மாதிரி
உங்கள் பொண்ணை என்ன பண்ணுங்க தாலி காட்டுறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் கெ கிணறு கிணறுனா குளம் குட்டையில் தள்ளி கொண்டு கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணலாங்களா பெண்ணை பெற்று வளர்த்தி ஆளாக்கி எத்தனை கவலைப்பட்டு வளர்த்திருப்பீங்க இப்படி ஆன்மத்தன்மை இல்லாதவனியாக போய் கொடுக்குறீங்க ஒரே ஒரு நாள் கூட உங்கள் பொண்ணு இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உண்மையாலுமே அந்த நேரம் எனக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நான் சொல்லியிருக்க கூடாது ஆனால் சொல்லியிருக்க கூடாதுனாலும் தமிழ்நாட்டில் என் மகள் போன்ற பெண்கள் மகள் போன்ற பெண்கள் மகள் போன்ற பெண்கள் ஒரு பெண்கள் கூட வாழ்க்கை வீணாக கூடாதுங்கிறதுனால தான் இதை நான் வந்து துணிஞ்சு சொன்னேன் அது என்னென்னா அந்த மேரேஜ் வந்து அந்த நிமிஷத்தில் அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க பெரிய தகராறு பெரிய தகராறுனா இன்னும் தகராறு இல்லை அதுக்கு அடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் கட்சி அந்த பையனுடைய தகப்பனார் வந்து ஏங்க இது எனக்கு தனியாக சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கூட நாங்கள் திருத்திருப்போமே ஏங்க இதை நீங்கள் சொல்லலை அப்படின்னாங்க நீங்கள் யார் என்னான்னு விவரமே தெரியாதுங்க உங்கள் பையன் வந்து கேட்டிருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான பசங்க இன்றைக்கி மணவரையில் உட்கார்ற பசங்க பூரா இதே மாதிரி தான் இருக்காங்க அதனால் என் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் திருமணத்துக்கு தகுதியாக இருக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு மணமகன் பாதத்தை தொட்டு பாதத்தை தொட்டு வணங்கி இந்த தாத்தா வணங்குறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா உன்னால் முடியும் உன்னால் இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இல்லை எனக்கு நடவட பாவனை இல்லை எனக்கு விந்து கட்டுப்பாடு இல்லை இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபடக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு தெரியும்போது ஏண்டா படுபாவி ஏண்டா படுபாவி மணவரையில் கால் வைக்கிற ஏண்டா படுபாவி மணவரையில் கால் வைக்கிற உன்னாலேயே உன் உடம்பை பார்த்துக்க முடியல உனக்கு வேணுங்கிற தகுதி இல்லை உன் ஆண்குறிய இறந்த நிலைக்கு போயிடுச்சு இறந்த நிலைக்கு போய் வெக்கம் கட்டு எப்படா கல்யாண மணவரையில் உட்கார்ற பைத்திகாரனார்களை படித்தவன் படித்தவன் என்ன பண்ண முடியும் அப்பா மாட்ட சொல்ல மாட்டியா அப்பாப்பா எனக்கு திருமணம் பண்ண முடியாதுப்பா நான் இல்லைன்றதை ஈடுபட தகுதி இல்லைப்பா எனக்கு விந்து கட்டுப்பாடு இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே சொல்லினா அவங்க டே போங்கடா கண்ணு சொல்லி சொல்லி சலிச்சு போச்சு தாத்தாக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லி சலிச்சு போச்சு இந்த நிகழ்ச்சி கூட நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி தொங்கு நிலைகள் வந்து ஆண்குறிய எந்த இடத்துல இருக்குது தெரியாத அளவுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவனை நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல் அவனை என்ன பண்ண முடியும் சொல் அதனால தான் என்னுடைய தலைமை ஆஃபீஸுக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்கிற பசங்களை பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க நான் சேலம் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் சரி சென்னை ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் சரி ஈரோடு ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் சரி முகாமுகளில் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சிகிச்சை பண்ணணுன்ட்டு தொங்கு நிலை குணப்படுத்த முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கடா கண்ணே டே கவனமாக கேட்டுக்க தொங்கு நிலை இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்தது உனக்கே தெரியும் வீரியமே கொஞ்சம் கூட இல்லைங்கிறதும் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் சென்னை ஆஃபீஸ்லேயும் சேனை ஆஃபீஸ்லேயும் முகாம்கள்லையும் ஈரோடு ஆஃபீஸ்லையும் தயவுசெய்து வந்து சந்திக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் நான் ஏன்னா அந்த மாதிரி மீறி வந்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன கோவப்படுவேன் இல்லை எந்திரிச்சு அடித்தாலும் அடித்து விடுவோம் அதையும் தெரிஞ்சு சொல்லிடுறேன் நான் எந்திரிச்சு அடித்தாலும் அடித்து விடுவோன்னா ஏன் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது என் வேலை இல்லை பணம் சம்பாதிக்கிறது என் வேலை இல்லை என் பேர பசங்க சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக நூறாண்டு நூறாண்டு குழந்தை குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டு அவனும் மனைவி குழந்தைக்குட்டியோடு இருக்கணுங்கிற ஆதகத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன் அதனால் நான் கோவப்படுவனும் அடித்து விடுவனும் அப்படிங்கிறத நினச்சிக்கிட்டு என்கிட்ட வந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து வராதிங்க உங்கள் கால் பாதத்தை கூட தொட்டு வணங்குறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா என்னாலேயே குணப்படுத்தி கொடுக்க முடியாதரா என்னாலேயே குணப்படுத்தி கொடுக்க முடியாதரா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இந்த பையனுக்கு தான் தொங்கட நிலை இருக்குது இந்த இந்த பையனை கூட தொங்கட நிலை இல்லை இந்த பையனுக்கும் தொங்கட நிலை இருக்குது அப்படின்னு இல்லை இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமாக திருமண மணவரையில் உட்கார அத்தனை பசங்களும் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்காங்க என்ன பண்ண முடியும் 